Оперативное совещание спортивного совета региона началось со скандала. В тот момент, когда уважаемые люди Ивановского спорта заседали в конференц-зале Департамента внутренней политики, у входа в здание собрались тренеры восьмой спортшколы. Дело в том, что на повестке дня у совета судьба учреждения, а точнее выбор руководителя. Мы сегодня отчетливо понимаем, что спортивная школа номер 8 «Наш Спартак» – это не рядовое учреждение спорта, это не просто спортивное сооружение. Это школа, имеющая свою историю, свои традиции, свои легенды, воспитавшая призеров Олимпийских игр, и поэтому данный вопрос находится на особом контроле. В связи с чем мы сегодня вынуждены к вам обратиться со следующей просьбой – обсудить вопрос рекомендации общественного совета одной из кандидатур на замещение данной вакантной должности. Так как в составе Совета у нас представлены опытные и авторитетные представители спортивной общественности, мы не сомневаемся в том, что данное обсуждение может пройти в конструктивном русле и удовлетворить все стороны. Всего кандидатур на пост директора спортшколы четверо. Трое – ее сотрудники. Четвертая – Лариса Денисова, рекомендованная департаментом. Логично предположить, на чьей стороне оказалась спортивная общественность региона. Совет единогласно высказался за кандидатуру Денисовой. Среди аргументов называли многолетний опыт работы на руководящих спортивных должностях. Прозвучала даже фраза, что в первую очередь директору школы работать с департаментом, а сотрудники перетерпят. А вот тренеры школы «Спартак» – крупнейшие среди региональных, видят ситуацию иначе. Три месяца назад трудовой контракт с предыдущим директором не продлили. Школа оказалась без управляющего. Почти три с половиной месяца наша школа находится в подвешенном состоянии. Много писем мы писали и губернатору, и Лопатину мы писали много писем. Много было разговоров. Ходили родители спортивных секций наших, и конькобежцев, и борцов, и родители секции художественной гимнастики. И разговаривая с Антоном Сергеевичем, мы говорили о том, что мы хотели бы видеть директором нашей спор школы этот, человека, который знаком с проблемами школы, которая эту школу знает изнутри. Сотрудники на этой должности видят Сергея Савельева, главного инженера восьмой спортшколы. Он выходец, так скажем, из нашей спортивной школы, воспитанник нашей спортивной школы. Коллектив единогласно поддерживает его кандидатуру. Сотрудники спортшколы даже отправляли видеообращение президенту. Возможно, с этим и связано экстренное заседание спортивного совета. Теперь, когда мнение общественности руководством департамента услышано, скорее всего, назначено будет именно Денисова. Потому как решает не коллектив, а чиновники. Правда, это грозит теми же проблемами, которые возникли в прошлом году у городского спорткомитета с девятой школой. Но чем закончится очередной спортивный скандал, покажет только время. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова.